Mensen, welkom bij Be My Games. Ik ben David en vandaag ga ik jullie laten zien hoe je een bucket server maakt voor echt heel erg makkelijk. Echt heel makkelijk. Het is niet moeilijk, makkelijk. Sommige mensen, voor de Mac is dat trouwens, sommige mensen vinden het heel moeilijk om een bucket server te maken uh, zoals het eigenlijk moet. Hoe ze eigenlijk iedereen laten zien. Maar ja, er, sommige mensen weten het nou eenmaal niet en nou ja, dan maak ik gewoon een hele makkelijke. Um, je hebt één programmaatje nodig. Oh nee, je hebt twee, dit, twee dingen die je moet downloaden nodig. Je hebt dit nodig. Nu re kan door van Craft Bucket. Dat is heel makkelijk. Gewoon aan Bucket. Ik zal de downloadlink gewoon in de beschrijving zetten. En deze. Moet je hierop drukken. En dan zal ik ook in de beschrijving zetten. Die download je gewoon. Dan krijg je als je. Even kijken. Deze heb gedownload. Dan krijg je dit programma. Die open je. En dan krijg je de klik start to install your own bucket server. Nou, dan kies je waar je wil saven. Ik zou een mapje aanmaken op je bureaublad of waar je, waar je een mapje wil aanmaken. Ik heb deze al aangemaakt. Ik kies. En dan staat er hoeveel, hoeveel, RAM, hoeveel RAM wil je op je server. Weet je nou niet wat RAM is? Dat is eigenlijk hoeveel geheugen jouw computer beschikt. Beschikbaar, beschikbaar stelt. Kijk, dan ga je naar over deze Mac als je wil weten hoeveel RAM je hebt. En dan zie ik, ik heb 2 GB RAM hier. En nou ja, heb je dan heel veel RAM, dan kun je natuurlijk gewoon 8 kiezen. Maar ik heb er 2 nu. En ja, hoe meer RAM, hoe sneller je server is. Klik je op oké. Okay. Please choose which dot to use. B development is dit. Dat zou ik niet nemen. Beta is dat het nog niet zo heel erg stabiel is, maar wel heel veel ondersteunt. Het requirement is dat, is dat het helemaal goed is, helemaal stabiel. Maar niet alles ondersteunt. Maar ja, ik zal gewoon deze kiezen. En dan stond er, please wait until the server installs. En dan is hij niet aan het laden. In dit mapje. Oh. Je hoeft dit niet eens te doen trouwens. Sorry daarvoor. Je hoeft dit niet eens te doen. Die zet ik ook in de beschrijving. Dat hoeft niet eens te doen. Nou ja. Wat je dan gaat doen. Je gaat naar je mapje. Oh, ik ben nog niet klaar. Oh ja, server file download. Next step, zet ik de server file auto of manual. Hm. Ben je nou echt een hele noob, dan druk je op auto. Ik kan het wel, maar voor jullie. Wil je nether? Ja, ik wil wel nether. Wereldnaam. Um, YouTube. Ik ga dit dus natuurlijk wel verwijderen. Hello Fly. Uh, wil jij dat mensen met hacks kunnen vliegen? Dan zet je dat op true. Wil je dat niet? Zoals ik. Dan zet je hem op vals. Wil je mods, animals en NPC's? Dat zijn allemaal. Ja, weet je wel, deze denk ik wel. Dat wil ik wel. En dan hebben we hier een paar wereldtypes. Default is gewoon normaal. Flat is. Is gewoon flat en large biomes is een nieuwe. Ik heb echt niet eens één. Dat is volgens mij met sand biome, uh, jungle biome, snow biomes. Dus dat er zit er al mee. Voor deze keer klik ik wel even op deze large biome. World seed. Nou, dit hoeft natuurlijk niet, maar ik kies gewoon zo. Wil je een white mix erop? Ja, ik wil een white mix erop. Wil je PvP, dus dat je elkaar kunt slaan? Ja, dat wil ik ook. Difficulty. Nou, dat zet ik voor deze keer op easy. Game mode, survival. Maximale players, nou, dat kun je zelf kiezen. Ik zou, uh, als je 2 GB RAM hebt, 10 nemen. Heb je 4 GB RAM? Dan zou ik gewoon. Nou, dan kun je wel, kun je wel 50 aan, denk ik. Maar ja. 
Hoe minder spelers, hoe minder werk. Dus ik zet hem op 3. Een mindset, een MOTD. Dat zie je, even kijken, dan zal ik even mindset opstappen. Dit is de MOTD, bijvoorbeeld een dusdagen game server. En free build, survival en PvP. En Decraft is in the game. Dat is de. Uh, ik was al langer bezig dan 5 minuten, maar goed. <laughs> dat is de. Ja, yeah, staat daar dus. Dus. Uh, David. S. Yeah. Your Minecraft username. Notch. Ja, dat is mijn name. Dat is mijn naam. En dan staat hij hier zeer op. Dan moet je wachten. Tot hij helemaal is gedaan. En hier zie je hele makkelijke dingen. Nou, ik zal het wel even laten zien. Uh, wil je naar je eigen server? Ga dan, typ dan een IP. Moet je natuurlijk een IP intypen. In dit geval, oh, ik had hem eigenlijk wel aan kunnen laten staan. Hier kun, uh, dat is localhost, dat betekent dat je eigen computer connect. En je kunt ook dit IP gebruiken. 8488, maar dat is natuurlijk het moeilijke. Wil je de server stoppen? Dan typ je stop. En dan moet je even wachten. De eerste keer dat duurt wat langer en dan staat het proces, proces voltooid. Dan heb je gewoon een klaar uit. Voor je server weer natuurlijk opstarten, dan ga je weer naar de bucket server. Of naar je mapje. Daar ga je hier naartoe. Dan zie je allemaal dingetjes. Alleen om je server op te starten, druk je twee keer hier op. Gewoon dubbele klik. En dan laat het alles. En nou, dan ga je naar multiplayer, dan doe je add server, en dan, nou, je kunt ook diary connect, David server. En dan typen we in local host, dan, en zoals je kunt zien, staat hij nu online. En, nou, we hebben onze eigen server. Je kunt... Game mode. Gewoon. Game mode 0. Game mode 1. Ja, je kunt helemaal met je vrienden gaan. Nou ja. Je moet ook nog port voorwaarden. Ja, port voorwaarden. Mensen weten niet, meestal niet wat port voorwaarden is. Port voorwaarden is. Dat. Dat betekent dat andere spelers, dus over de hele wereld, gewoon. Je vriend woont in Den Bosch en jij woont in Amsterdam. Nou, dan kan jouw vriend in Den Bosch niet op jouw server. Waarom niet? Omdat je moet port voorwaarden. Dat ga ik in een andere aflevering laten zien. Je kunt ook nog helemaal plugins gaan installeren en dat ga ik ook nog een keer laten zien. Oh ja, wil je herladen? Dus dan doe je gewoon slash reload. Uh, wil je plugins? Ja, dat ga ik ze laten zien. Dus dan ga je naar het plugin mapje. Ja, en dan kun je plugins erin zetten. Dan heb je allemaal dingetjes. Daar hoef je in principe niet zo heel veel mee te doen. Nou ja, whitelist is bijvoorbeeld uh, welke spelletjes je erop wil hebben. Dus ik tel. Dat vind je een vriend. Nog een vriend. Zo. En die drie mensen kunnen als je het port voorwaart er gewoon op. En dan heb je nog de server, dat properties. Dat is eigenlijk alles wat wij net hebben dus gedaan. Hier allemaal PvP, online mode. Nou, texture pack kun je trouwens ook doen. Maar nog niet helemaal uitgevonden. Dus dat zou ik nog misschien in een andere aflevering wel kunnen doen. Ook nog. 
uh, voor jullie. Als jullie het leuk vinden wat ik doe. En ja, er zijn nog veel meer. Ops zijn de OP's die alles kunnen. Uh, gebannen. Dus, dus heeft iemand stel gedaan. Doe je hier een naam erin zetten. Dit is nieuw. Kijk bijvoorbeeld de uh, Elia 10. Die uh, had ik gegriefd op mijn server. Die zet ik nu ook helemaal voor gek. Band-aid. Um, hoe was het nog? Oh nee, dat was 21 augustus of zo. Band by David Kreupel. Nou ja, dat kun je dan helemaal gaan invullen. Um, ja, nou, tot de volgende keer dan maar. Hè. Like, subscribe en favorite. Uh, willen jullie meer? Zet dan een comment. Uh, ja, doei.